ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നത് പലപ്പോഴും അസാധ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമേറിയ ഒന്നായി തീരുന്നു കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവൾക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഷി ഹാസ് ടു ഹൈഡ് ഹർ ഡ്രീംസ് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ബിക്കോസ് ഷി ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അറൌണ്ട് ഹർ അവളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ അവൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഷി ഹാസ് ടു ഹൈഡ് ഹർ ഡ്രീംസ് അവൾക്ക് അവളുടേതായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ റിട്ടൺ ബൈ സുനീതി ഞാൻ ജോഷി സുനീതി ഞാൻ ജോഷി ഇസ് എ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഷി ഈസ് ഓൾസോ എ നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പോയിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷി ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വളരെയധികം ഫെമിനിസം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ദി സ്ലീപ്പിംഗ് ഫോൾ എന്ന ഈ കവിത ആൻഡ് ഹിയർ ഷി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹർ പോംസ് നോവൽസ് ആൻഡ് ഫേവിൾസ് ഹിയർ ഷി ഫോളോസ് ആൻ ഇനോവേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഇതിൽ ഈ കവിതയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മീൻസ് ന്യൂ ഒരു പുതിയ ശൈലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഷി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റേസിസം സെക്സിസം ആൻഡ് ഹോമോഫോബിയ അവരുടെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെയാകണം ഇങ്ങനെയാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പാട്ട് പോലെ പൂമുഖ മാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തിങ്ങളാകുന്നു ഭാര്യ അവൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എത്ര തെളിഞ്ഞാലും എണ്ണ പറ്റാത്ത ചിത്രവിളക്കാണ് ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം രൂപത്തിൽ ലക്ഷ്മി കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി കാർമത്തിൽ പക്ഷെ ദാസിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവൾക്കൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അവൾ അങ്ങനെയാവണം അവൾ ഇങ്ങനെയാവണം ആ ഒരു ചട്ടക്കൂട് മാത്രം പക്ഷെ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ആകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവിടെ ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സച്ച് സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റേസിസം സെക്സിസം ആൻഡ് ഹോമോഫോബിയ ഹിയർ ഷി ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടീച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഷി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വേർജീനിയ വോൾഫ് അഡ്രിൻ റിച്ച് ആൻഡ് കെയ്റ്റ് മില്ല വളരെയധികം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷി ഈസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് അവര് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൃതികൾ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഷി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ വേർജീനിയ വോൾഫ് അഡ്വിൻ റിച്ച് ആൻഡ് കെയ്റ്റ് മില്ലർ ഈ എഴുത്തുകാര് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് നമ്മളുടെ സുനീതി ഞാൻ ജോഷി ഷി ബിക്കം ആക്റ്റീവ് ഇൻ മെനി ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഗേ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഗേ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ ലിബറേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആ ഒരു ക്യൂർ തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗേ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആ ഗേ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെയും അതായത് മൈനോറിറ്റീസ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഗേ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുനീതി നാം ജോഷി ബിൽഡിംഗ് ഡാബൽ ലിറ്റിൽ ഐ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഡ്രാഗൺ ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതകൾ ആൻഡ് ദ പോം ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ എന്ന ഈ കവിത
സിസിൽ കോളിൻസ് ഇസ് എ ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് പെയിന്റർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ ഹിസ് പെയിന്റിങ്സ് ഹി ബ്രോഡ് മിസ്റ്റിസിസം ഒരു മിസ്റ്റിസിസം മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മേർജിങ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാം എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മിസ്റ്റിസിസം അങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിസിൽ കോളിൻസിന്റെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നത് സിസിൽ കോളിൻസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പെയിന്റർ ഹൂ വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ വില്യം ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് ദ ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പെയിന്റർ ഓർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാർക്ക് ടോബി ഹിയോ ദ പോം നമ്മുടെ പോത്തിന്റെ പേര് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ In this poem, the poet criticizes the stereotypical concept of women and the lack of understanding in relations. In this case, we will say that one of the stereotypes is 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 that one of the stereotypes. അവൾ ആരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവളുടെ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഇവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങളോട് അങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല പക്ഷെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവിത അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ബ്രാഡ് ഇൻ ദ പോം റിഫ്യൂസസ് ടു ബി ഓബ്ജക്റ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർസ് ഹെർ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ടു ബി ഹെർ സെൽഫ് റീഗെയിൻ ഹെർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇവിടെ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വധു ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ കവിതയിലെ വധു ഷി റെഫ്യൂസസ് ടു ബി ഓബ്ജക്റ്റിഫൈഡ് ഒരു വസ്തുവാണ് താൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷൻ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം നീ ഒരു വസ്തുവാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളണം കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലെ പൂമാല പോലെ ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാ ഓടിക്കളിക്കട കൊച്ചിരാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചാടണം എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനെ എതിർക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷീ ഡിക്ലെയർസ് ഹെർ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അവൾ അവളാണ് അവളുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം അവൾ അത് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതേപോലെ ഡിമാൻഡ്സ് ടു ബി ഹെർ സെൽഫ് അവൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ആയിരിക്കണം എന്റെ ജീവിതം എന്നവള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് റീഗെയിൻ ഹർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പ്ലേസ് തന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അവൾ വാദിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹിയർ ദ വുമൺ റെഫ്യൂസസ് ടു ബി ഹർ സെൽഫ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല സ്വന്തം കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണുക അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നല്ല പിള്ളയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടിയായി മാറണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നല്ല കുട്ടിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് അവർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് വിഷസ് നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ബലി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാക്രിഫൈസ് ത്യജിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നല്ല കുട്ടിയായി മാറാൻ അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു വധുവിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഡ്രീമർ ആപ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം പ്രോപ്സ് ഹി സ്റ്റോൺ ബ്രൈറ്റ് ബിസൈഡ് ഹിസ് ഡ്രീം വെയർ ഹി വോഷസ് ബാസ് ആൻഡ് യാദേഴ്സ് ഡേസീസ് ദീസ് ഷി റെഫ്യൂസസ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് എന്താണ് ദ ഡ്രീമർ ആപ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം ആപ്സ്കോൺസ് മീൻസ് ഹൈഡ് ഓർ കൺസീൽ ആ സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ ഇവിടെ പുരുഷനാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ എന്നുള്ളത് ഹിയോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ മെയിൽ ദ ഡ്രീമർ ആപ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം അയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആശയങ്ങൾ അയാളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അയാളുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്താറില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കുന്നു തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്സ് ഹിസ് സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡ് ബിസൈഡ് എ സ്ട്രീം പ്രോപ്സ് മീൻസ് പ്ലേസ് ആസ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഒരു
or she is not allowed to express her emotions tande emotions parayan allengil tande emotions pragadipikan arhada illa allengil avagasham illatha vadhuvana kaaranam purushan parayunnathu pole pravartikkan kariyullu purushan samoshikkan parana samoshikkanam avalde manasil dukkham undengil polum mugathu oru punjiri kaanichu mattullavare satisfy cheyyunna aa reethiyil irikkanam adu adondana ivide stone bride nu parayunnathu because she is not allowed to express her emotions proxy is stone bride beside a stream സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ റിവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ തന്റെ വധു ആ വധു എന്ന് പറയുന്നത് ഷീസ് നോട്ട് അലൗട്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇയർ ഇമോഷൻസ് അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത തന്റെ വധു അവളെ എന്ത് അവളുടെ ആ നദിയുടെ അടുത്തുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ദർ ഈസ് എ സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെർ ഹി വാഷസ് ആ നദിയിൽ അവൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാഗ്സ് ആൻഡ് ഗാദേസ് ലില്ലീസ് ഓർ ഡേസീസ് ആ നദിയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഹി എൻജോയ്സ് ഓർ ഹി എൻജോയ്സ് ഹിസ് ലൈഫ് അവിടുന്ന് അവൻ കുളിക്കുന്നു അവിടെ ഹി വാഷസ് ബാഗ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡേസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് എൻജോയ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുന്നു ദീസ് ഷീ റെഫ്യൂസസ് പക്ഷേ ഷീ റെഫ്യൂസസ് ടു എൻജോയ് ലൈഫ് അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് അവളൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അവളൊരു വസ്തുവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷീ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹെർ ഇമോഷൻസ് അവളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത വൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു സോ ഹിയർ ഷീ റെഫ്യൂസസ് ആൻഡ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് മീൻസ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് ഹെർ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ സ്വപ്നങ്ങളോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് അവൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവനും കഴിയുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി റൺസ് സ്റ്റാമ്പേഴ്സ് ലീഡ്സ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ഈ നദിയില് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ റെപ്രസെന്റ്സ് ലൈഫ് ഈ ജീവിതമാകുന്ന നദിയിൽ അവൻ ഓടുന്നു ഓടിക്കളിക്കാൻ മീൻസ് ഹി ഈസ് സ്ട്രഗിളിങ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ജെൻഡിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളികൾ ഓരോ ഒരു തരം ഓരോ തരം കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അതായത് ഓടിക്കളിക്ക ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് എൻജോയ് ലൈഫ് ദെൻ ലീവ്സ് ലിപ്പ് മീൻസ് അതിന് മുങ്ങി പോവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഹിഡൻ ഓർ ഹി ഈസ് ലൈഡൻ വിത്ത് ഹി സോറോസ് അവന്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായിട്ട് അവന് മുങ്ങി പോകാറുണ്ട് ആൻഡ് ലീവ്സ് അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളുമായി മുങ്ങി മുങ്ങിപ്പോയിട്ട് കരയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ജീവിതമാകുന്ന നദിയിൽ അവൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹി കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് വൈഫ് ഓർ തൻ്റെ ബ്രൈഡിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ആൻഡ് ഹി റിസൈസ് ഹിസ് വേഴ്സസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡ് ഹി റിസൈറ്റ് വേഴ്സസ് ഹി റിസൈസ് വേഴ്സസ് വേഴ്സസ് മീൻസ് പോൺസ് കവിതകൾ പാടുന്നു അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കവിതകൾ പാടാറുണ്ട് ആൻഡ് ഷീ കീപ്സ് ഹർ പ്യുവർ സൈലൻസ് ബട്ട് ഷീ കീപ്സ് ഹർ പ്യുവർ സൈലൻസ് ഇവന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടും അവൾ നിശബ്ദിയായിരിക്കാറുണ്ട് പ്യുവർ സൈലൻസ് ആണ് പ്യുവർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവൾ സംസാരിക്കാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലിസണർ ആണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ബി എ സ്പീക്കർ അവളോട് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവര് പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കണം തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവര് പറയുന്ന എല്ലാം കേൾക്കണം അതുപോലെ നിക്കണം അതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവിടെയും ഷീ കീപ്സ് ഹർ പ്യുവർ സൈലൻസ് പ്യുവർ സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ നിശബ്ദത നിശബ്ദതയെ സൈലൻസ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് Speech is silver, but silence is gold. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പ്യുവർ സൈലൻസ് അവൻ നിശബ്ദമായി ഇതെല്ലാം കേട്ടു ആൻഡ് ഹർ ചേസ്റ്റ് റീപോസ് റീപോസ് മീൻസ് ക്വൈറ്റ് ഓർ കാംനെസ് 
അവള് നിശബ്ദമായിട്ട് ഹർ ചേസ് ചേസ് മീൻസ് ചാസ്റ്റിറ്റി പ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിശബ്ദത കാരണം സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ തന്നെ സീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിശബ്ദമായിട്ടെല്ലാം കേ കാണണം കേൾക്കണം സഹിക്കണം ഇതാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ദ മാൻ ആസ്റ്റ് അവസാന മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ഹി സ്ക്രീൻസ് അലർക്കോട് ചോദിച്ചു ദേഷ്യത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് അതിനവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വിച്ച് യു വിൽ നോട്ട് ഗ്രാൻഡ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ദാറ്റ് വിച്ച് യു വിൽ നോട്ട് ഗ്രാൻഡ് എനിക്ക് വേണ്ടത് താങ്കൾ അനുവദിക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്താണത് ടു ബി ടു ബി മൈ സെൽഫ് ഞാനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യു നെവർ അലാവ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സമൂഹം ഇവിടെ പാട്രിയാക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരുഷ സമൂഹം ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സമൂഹം തന്നെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തരാത്ത ഒന്നാണ് ടു ബി എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി അത് ആ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി നോട്ട് സീം ടു ബി അങ്ങനെ ആകണം എന്നല്ല അതായത് അങ്ങനെ കാണപ്പെടണം അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിലായിരിക്കണം എന്നതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണോ അതായിരിക്കണം എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടു ബി ദ ഡ്രീമർ നോട്ട് ദ ഡ്രീം ഞാനൊരു ഡ്രീമർ ആണ് ഡ്രീമർ മീൻസ് വൺ ഹൂ ഈസ് ഡ്രീമിങ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലാതെ നോട്ട് ദ ഡ്രീം സ്വപ്നമായിരിക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം താല്പര്യമില്ല മറിച്ച് ഞാൻ കാണണം സ്വപ്നം എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് വിഷസ് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് അതാകണം എനിക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വപ്നം മറ്റൊരാളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന വാരി ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന മറ്റേ എന്താണ് കരയാൻ പാടില്ലാത്ത വാരി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാരി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞാൻ ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് മൈ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് മൈ ഓൺ പ്ലേസ് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആൻഡ് മൈ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബീച്ച് യു വിൽ നെവർ ഗ്രാൻഡ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയില്ല പുരുഷ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയില്ല അത് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് കവിതയാണിത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വെർജീനിയ വുൾഫിന്റെ എസ്സയിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൂം ഓഫ് വൺസ് വൺ എന്ന എസ്സയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഷി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ റൂം ആൻഡ് മണി ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് ഒരു റൂം പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെ പൈസയും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അവൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രീമായിട്ട് ഒരു ഡ്രീമർ അല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് സബ്മിസീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസയോ ഇല്ലാത്തതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂമും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരില്ല ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അവൾ സബ്മിസീവാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായി അവൾ മാറുന്നു ഇതാണ് ഈ കവിതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് and i think uh, you enjoyed it thank you very much